Olá pessoal, essa matéria saiu hoje e eu queria contar para vocês que lá no perfil do Pablo Marçal tem um vídeo que já vai bater um milhão de visualizações de uma mulher falando que é procuradora da moça que foi citada no programa do debate que com certeza eu vou colocar aqui para vocês terem teor do que ela fala. Mas quero falar dessa matéria que saiu hoje na UOL, do Estadão, que teve acesso aos autos do processo, com mais de 100 páginas, que mostra que a extinção do caso da Bruna Drills ocorreu pela denúncia ter sido feita fora do prazo legal, de até seis meses após o que aconteceu e conforme a lei vigente da época. Procurada a assessoria do candidato, diz que foi extinto e houve uma retratação sobre o processo judicial, e que a fala do apresentador no debate foi uma maneira de se expressar, porque ele falou que foi falta de provas. A Bruna apresentou a queixa contra o apresentador no Ministério Público no dia 5 de dezembro de 2018 alegando que o que aconteceu no jantar foi no dia 7 de junho de 2018. Posteriormente, em 30 de janeiro de 2019, a delegada desse caso, responsável aí por esse caso, elaborou o relatório final, concluindo que o direito de representação da vítima não havia sido exercida dentro do prazo legal de seis meses, que se encerrava no dia 6 de dezembro de 2018, no documento. Clemente, que é a delegada, apontou que, embora a notícia crime estivesse datada do dia 5 de dezembro, de 2018, a petição só foi protocolada em 12 de dezembro, seis dias após o prazo legal. Em seguida, o caso foi encaminhado para o Ministério Público de São Paulo, onde a promotora concordou com a conclusão policial e solicitou a extinção da punibilidade devido a não cumprimento do prazo legal. Aí, pessoal, tá assim na matéria. O juiz, o doutor Ulisses, inicialmente discordou do Ministério Público, argumentando uma mudança na lei em setembro de 2018. Tornou a ação penal para esse tipo de crime que publica incondicionada, isso significa que o Ministério Público poderia iniciar a ação penal independentemente da vontade da vítima, ou seja, a representação da vítima não seria mais uma condição necessária para o prosseguimento do processo. Olha só, gente. No entanto, o MP manteve sua posição alegando que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o réu conforme princípios aí da lei. Argumento também usado pela defesa do apresentador. Aí fala que diante disso o juiz alterou a posição dele concordando com o MP que em 30 de maio de 2019 extinguiu a punibilidade da ação com base na decadência, reconhecendo a impossibilidade de aplicar retroativamente a nova lei, por entender que isso prejudicaria o acusado. Gente, isso saiu na Folha de São Paulo. Aí em novembro de 2019 foi arquivado definitivamente por questões processuais relacionadas ao prazo legal, sem análise do mérito ou das provas do suposto do que aconteceu aí. Aí o apresentador em fevereiro do, do mesmo ano de 2019 foi à justiça e abriu uma queixa contra a repórter por injúria, calúnia e difamação. Vocês podem ver que é uma matéria de hoje, olha, do Estadão. 
17 do 9 de 2024, às 16 e 15, que fala tudo isso que eu contei aqui para vocês. Esta, pessoal, é a moça em questão, que está falando aí no vídeo, mas eu estava olhando, tanto a conta da repórter Bruna Drills, ela apagou a conta dela. Se você procura, é uma conta que ela terminou com a conta. E a conta dessa moça, que colocaram o arroba dela lá, também não está mais lá. Mas ela diz que ela é procurada, procuradora de uma das moças citadas no debate e que existem muitas coisas que devem ser ditas que são mentiras e que ela é uma grande defensora das mulheres. Então, eu vou colocar aqui ela dizendo isso para vocês verem o que ela fala sobre o que está repercutindo até hoje. Olha só. Olá, eu sou a procuradora de uma das moças que o Datena cita ontem no debate. Pois é, Datena, o que você fala é mentira. As pessoas têm medo de você. As mulheres têm medo de você. As mulheres, além de nojo, têm muito medo do que você é capaz de fazer. E todo mundo sabe. Então eu tô aqui em nome delas para dizer que você mente. E que a sua mentira um dia vai chegar à conta. Mas tudo o que você disse é somente um medo que você coloca nas pessoas. E é por isso que até hoje você está impune. Tá aí, pessoal. Lá na página, todo mundo procurando quem é ela, por que, que ela está dizendo isso. Cadê a Bruna Drills? Porque elas querem saber aonde está que ela poderia vir falar mais sobre isso, mas tá aí, pessoal, é uma pessoa que se diz, né, procuradora, e colocou esse vídeo aí, muita gente viu, e aí foi colocado lá na página do Pablo Marçal, e agora está aí, viralizado, pessoal, em todos os lugares. Ok, gente, tá aí. Isso veio à tona agora, está bastante falado na mídia, desde aquele debate, né, que tudo aconteceu, que teve até um outro debate, as cadeiras tiveram que ser é, parafusadas no chão, para não acontecer mais o que aconteceu no debate da TV Cultura. Ok, pessoal?